Moja kwa moja na kukabilisha mheshimiwa waziri wa fedha na mipango kwa hotuba yako. Mheshimiwa speaker kutokana na taarifa iliyowasilishwa ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget iliyochambua budget za mafungu ya Wizara ya Fedha na Mipango pamoja na ofisi ya taifa ya ukaguzi kwa mwaka 2020-2021 naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa lipokee na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na budget ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka 2019-2020 na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya mafungu saba ya Wizara ya Fedha pamoja na ofisi ya taifa ya ukaguzi kwa mwaka 2020 moja Mheshimiwa Speaker wali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema pamoja na kutuwezesha kuendelea kutekeleza majukumu yetu kwa taifa na leo amenipa kibali kusimama mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha mpango na budget ya wizara yangu kwa mwaka ujao wa fedha Mheshimiwa speaker kwa moyo wa dhati kabisa napenda kutoa shukurani zangu kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuniamini kusimamia wizara ya fedha na mipango kwa kipindi chote cha muhula wa kwanza wa serikali yake. Ni heshima kubwa kwangu kufanya kazi chini ya kiongozi mkuu wa nchi huyu ambaye ana upeo mkubwa sana mchapakazi mwenye uzalendo wa kweli na ambaye ameistajabisha dunia kwa kutekeleza mambo makubwa ya kimaendeleo kwa kipindi kifupi. Itoshe tu kusema namshukuru sana na endelea kumwombea afya njema yeye na familia yake ili kazi kubwa aliyoianza kuwaletea maendeleo makubwa wananchi wa Tanzania iweze kukamilika. Ahadi yangu kwa Mheshimiwa Rais na Watanzania ni kuwa nitaendelea kuchapa kazi katika kipindi chote cha utumishi wangu ili kuenzi nafasi hii adhimu niliyokabidhiwa ya kutoa mchango wangu kwa mama Tanzania. Mheshimiwa Speaker, vile vile napenda nitumie jukwaa hili kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Samia Sulu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Kasim Majaliwa wa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna alivyojitoa katika kuwahudumia wa Tanzania. Nimefurahi kufanya kazi chini yao na ninawasihi wa Tanzania kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia wasaidizi hao waandamizi wa Mheshimiwa Rais ambao ni makini na wenye mapenzi ya dhati na nchi yao. Tuendelee kwa pamoja kuombea kwa Mwenyezi Mungu ili waendelee kuwa na afya njema na pia hekima na busara katika kazi zao za kumsaidia kiongozi mkuu wa nchi. Mheshimiwa Speaker, napenda kukupongeza wewe binafsi kwa kusimamia muhimili huu wa bunge kwa umahiri mkubwa sana. Aidha nina kupongeza pamoja na Mheshimiwa Naibu Speaker na wenye viti wote wa bunge kwa kuongoza vyema majadiliano ya budget za wizara mbalimbali. Naomba pia nitumie fursa hii kuishukuru kipekee kamati ya kudumu ya bunge ya budget chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki Mbunge kwa maoni, ushauri na mapendekezo mazuri waliotupatia wakati wa kuchambua mapendekezo ya budget ya wizara yangu kwa mwaka 2020-2021. Nakiri kwamba mimi binafsi pamoja na Mheshimiwa Dr. Shatu Kijaji Mbunge, Naibu Waziri na watendaji wa zera yetu na taasisi zake tumejifunza mambo mengi mazuri kutokana na hoja na ushauri wa kamati hii nyeti. Lakini vile vile napenda nitumie fursa hii kuwapongeza sana Mheshimiwa Mawaziri wote wa serikali ya awamu ya tano kwa kusimamia majukumu ya wizara zao vizuri na kupelekea kupatikana kwa mafanikio makubwa katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 mpaka mwaka 2020. Mheshimiwa Speaker, naomba pia nitumie nafasi hii kumpongeza sana Comrade Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lame Kintemba Mbunge kwa kuteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Aidha natoa pole kwa bunge lako tukufu kwa kumpoteza Mheshimiwa Balozi Dr. Augustine Philip Mahiga aliyekuwa mbunge wa kuteuliwa CCM na waziri wa katiba na sheria lakini pia mheshimiwa Rashid Ajali Akba aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Newala vijijini CCM mheshimiwa mchungaji Dr. Jetrud Pangalile wa Katare aliyekuwa mbunge viti maalum CCM na Richard Mganga Ndasa senator aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Sumve CCM 
tunawaombea ili wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani amina Mheshimiwa spika namshukuru sana mheshimiwa Dr. Shatu Kijaji mbunge makini wa Kondoa na naibu waziri wa fedha na mipango kwa msaada nao nipatia katika kutekeleza majukumu ya wizara Nampongeza sana kwa uchapa kazi na kujitoa kwake na napenda niwaombe wananchi wa Jimbo la Kondoa wamrejeshe kwa kishindo mama huyo wa Dari katika bunge lijalo. Aidha na washukuru sana watumishi wote wa Wizara ya Fedha na Mipango wakiongozwa na Katibu Mkuu ambaye pia ni mlipaji mkuu wa serikali bwana Dr. James, naibu makatibu wakuu Amina Shaban, bwana Adolf Ndunguru na Bimeri Maganga kwa ushirikiano wanaonipatia katika kutekeleza majukumu ya wizara. Vile vile na washukuru wakuu wa mashirika na taasisi zote zilizo chini ya Wizara ya Fedha na Mipango pamoja na watumishi wote wa taasisi hizo kwa ushirikiano walionipatia katika kipindi chote cha utumishi wangu kama waziri wa fedha na mipango Mheshimiwa spika naomba sasa nijirekeze kwenye hoja yangu nitaanza kwa kuelezea mapitio utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2019-20 maeneo ya kipaumbele pamoja na mikakati mbalimbali ambayo itatekelezwa na wizara kwa mwaka 2020-2021 aidha nitawasilisha mpango na bajeti ya mwaka 2021-2022 kwa mafungu saba ya wizara ambayo ni fungu namba saba, ofisi ya msajili wa hazina fungu namba kumi, tume ya pamoja ya fedha fungu namba tatu kitengo cha udhibiti wa fedha haramu fungu moja hazina fungu mbili deni la taifa na huduma nyingine fungu tatu idara ya mwasibu mkuu wa serikali na fungu hamsini wizara ya fedha na mipango pamoja na fungu tano ofisi ya taifa ya ukaguzi mapitio ya mapato na matumizi Mheshimiwa spika mapitio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka 2019-20 ni kama inavyoonyeshwa katika hotuba yangu kuanzia ukurasa wa tano hadi ukurasa wa nane. Utekelezaji wa majukumu kwa mwaka 2019-20 na mpango wa mwaka 2020-21 Mheshimiwa spika naomba kulieleza bunge lako tukufu kwa ufupi juu ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa kipindi cha kuanzia Julai 2019 hadi Machi 2020 pamoja na mpango na bajeti kwa mwaka 2020-2021. Maelezo ya kina yapo katika hotuba yangu kurasa wa nane hadi ukurasa wa 33. Na kwanza ni kubuni na kusimamia utekelezaji wa sera za uchumi jumla. Mheshimiwa Speaker, pato la taifa limekuwa kwa asilimia 7.0 katika mwaka 2019 kama ilivyokuwa mwaka 2018. Sekta zilizoongoza katika ukuaji ni pamoja na uchimbaji wa madini na mawe asilimia 17.7, ujenzi asilimia 14.1, sanaa na burudani asilimia 11.2 na usafirishaji na uhifadhi wa mizigo asilimia 8.7. Sekta zilizokuwa na mchango mkubwa katika pato la taifa kwa mwaka 2019 ni kilimo asilimia 26.6, ujenzi asilimia 14.3 biashara na matengenezo asilimia nane nukta nane, viwanda asilimia nane nukta tano, na usafirishaji na uhifadhi wa mizigo asilimia sita nukta tisa. Aidha mfumuko wa bei umeendelea kubaki katika wigo wa tarakimu moja ambapo mwezi Machi mwaka huu wa na ishirini, mfumuko wa bei ulikuwa asilimia tatu nukta nne. Mheshimiwa spika kutokana na uchambuzi wa awali shabaha za uchumi jumla katika mwaka wa na ishirini shina moja ni kama ifuatavyo pato halisi la taifa linatarajiwa kukua kwa wastani wa asilimia nne mwaka 2020 mfumuko wa bei kubaki katika wigo wa tarakimu moja na kisi ya bajeti ya serikali kufikia asilimia mbili nukta nane, mapato ya ndani asilimia nne nukta tano ya pato la taifa na mapato ya kodi asilimia mbili nukta tano ya pato la taifa matarajio haya yameshuka kutokana na athari za mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona kwenye sekta mbalimbali. Pili ni uandaaji, utekelezaji na usimamizi wa mikakati mpango wa maendeleo wa taifa na bajeti ya serikali. Mheshimiwa spika hadi kufikia mwezi Machi 2020, Wizara ilifanikiwa kuandaa mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2020-2021, kuandaa taarifa ya hiari ya nchi kuhusu utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu 2030 SDGs kuunda mfumo wa kitaasisi wa ufuatiliaji na utoaji wa taarifa za utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 
pamoja na mfumo wa awali yani prototype wa kanzidata ya kuhifadhi na kutoa taarifa za miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Speaker, Wizara imechukua hatua za kimkakati za kuimarisha ukusanyaji wa mapato kama inavyoonekana katika hotuba yangu kurasa wa moja hadi ukurasa wa 14. Hatua hizo zimeiwezesha serikali kukusanya mapato ya ndani ya jumla ya shilingi trilioni 16.06 katika kipindi cha Julai 2019 hadi Machi 2020 sawa na asilimia nne ya lengo. Mapato ya ndani yameongezeka kutoka shilingi trilioni 14.07 hadi shilingi trilioni 16.06 sawa na asilimia 14.2 kilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2018-19. Mheshimiwa Speaker, kati ya Julai 2019 na Machi 2020 Wizara imefanikisha upatikanaji wa fedha za misaada na mikopo nafuu ya jumla ya shilingi trilioni 2.04 sawa na asilimia tisini na tatu ya lengo la kipindi hicho la shilingi trilioni mbili nukta saba nane aidha wizara imefanikisha mkopo wa kiasi cha shilingi trilioni tatu nukta nne nne kutoka katika soko la ndani sawa na asilimia mia moja na moja nukta tano ya lengo la kukopa shilingi trilioni tatu nukta tatu tisa na mkopo wa shilingi trilioni moja nukta nane mbili kutoka soko la nje sawa na asilimia sabina nane nukta sita sita ya lengo la kukopa shilingi trilioni mbili nukta tatu mbili mheshimiwa speaker hadi kufikia mwezi machi mbili na ishirini jumla ya shilingi trilioni shina nne nukta sita tisa zilitolewa kwa ajili ya kugaramia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali katika kiasi kati ya kiasi hicho shilingi trilioni moja nukta moja sita zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya kielelezo na shilingi bilioni 597.54 kwa ajili ya kulipa madai yaliyohakikiwa aidha jumla ya shilingi bilioni 33.98 sawa na asilimia 84.95 ya bajeti iliyotengwa zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi 18 ya kimkakati inayotekelezwa na mamlaka za serikali za mitaa Eneo la tatu ni kubuni, kuunda na kusimamia mifumo ya usimamizi wa fedha na mali za umma. Mheshimiwa Speaker, Wizara imeboresha mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya serikali kwa kuongeza huduma kwa njia ya simu za kiganjani, yani GPG application mobile na kwa kuunganisha mfumo huo na mifumo ya mamlaka ya mapato Tanzania ya ukusanyaji wa mapato. Utekelezaji wa, maj- wa jukumu la kubuni, kuunda na kusimamia mifumo ya usimamizi wa fedha na mali za umma umefafanuliwa kwa kina katika hotuba yangu kurasa wa 14 hadi kurasa wa 15 Usimamizi wa sekta ya fedha Mheshimiwa Speaker hadi kufikia mwezi Machi mbili na ishirini, Wizara imefanikiwa kukamilisha uandaaji wa kanuni za sheria ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018 ambapo zilianza kutumika rasmi mwezi Novemba 2019 Aidha Wizara imeanza kutekeleza mpango maalum wa elimu kwa umma kuhusu sekta hii ili kujenga uelewa kwa wananchi vile vile wizara imekamilisha kuandaa mpango kabambe wa maendeleo ya sekta ya fedha pamoja na kanuni za kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha. Ukurasa wa 16 mpaka 17 wa hotuba yangu umeainisha kwa kina kazi nyingine zilizofanyika katika kutekeleza jukumu hili muhimu kwa uchumi wetu kati ya Julai 2019 na Machi 2020. Usimamizi wa deni la serikali. Mheshimiwa Speaker hadi kufikia mwezi Machi 2020 Serikali ilifanikiwa kulipa deni lake lote lililoiva lenye thamani ya shilingi trilioni sita nukta moja tisa kati ya kiasi hicho deni la ndani ni shilingi trilioni nne nukta sifuri sita ikijumuisha riba shilingi trilioni moja nukta sifuri tisa na mtaji shilingi trilioni mbili nukta tisa nane aidha deni la nje ni shilingi trilioni mbili nukta moja tatu ikijumuisha riba ya shilingi bilioni mia sita thelathina sita nukta saba tano na mtaji shilingi trilioni moja nukta nne tisa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mheshimiwa Speaker hadi kufikia mwezi Machi ishirini Wizara imefanikisha kutungwa kwa kanuni za sheria ya ubia ya mwaka ishirini na kutangazwa katika gazeti la serikali namba 37. Aidha Wizara imeendelea kupokea, kuchambua na kutoa ushauri kwa mamlaka za serikali zinazotekeleza miradi ya PPP patayo kumi ambayo ipo katika hatua za awali za kutafuta wabia, washauri elekezi fanya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina. Mheshimiwa Speaker katika mwaka 2021-21 Wizara inatarajia kukamilisha taratibu za kuanzisha kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi yani PPP Center. Usimamizi wa taasisi na mashirika ya umma. 
Mheshimiwa Speaker, ofisi ya msajili wa hazina imeendelea kutekeleza jukumu lake la usimamizi wa taasisi na mashirika ya umma kama inavyoonekana katika hotuba yangu kurasa wa 23 mpaka 24 aidha hadi kufikia mwezi Machi 2020 mfuko mkuu wa serikali umepokea jumla ya shilingi bilioni 162.87 kutoka kwenye taasisi na mashirika ya umma kama gawio na michango ya mashirika taasisi za mafunzo ya elimu ya juu na bodi za kitaaluma na kitaalamu Mheshimiwa Speaker Wizara inasimamia taasisi tano za mafunzo ya elimu ya juu na bodi mbili za kitaaluma na kitaalamu ambazo ni chuo cha usimamizi wa fedha IFM chuo cha mipango ya maendeleo vijijini taasisi ya uhasibu Tanzania chuo cha uhasibu Arusha chuo cha takwimu chuo cha takwimu mashariki mwa Afrika bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi na bodi ya taifa ya uhasibu na wakaguzi wa hesabu NBAA utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizo na mpango wa utekelezaji kwa mwaka 2020-2021 ni kama inavyoonekana katika kitabu cha hotuba yangu kurasa wa 24 mpaka 27 Mafao ya wastaafu na mirathi Mheshimiwa Spika katika mwezi Julai 2019 kati ya mwezi Julai 2019 na Machi 2020 Wizara imelipa mafao na pension kwa wastaafu wa serikali 57605 mirathi kwa warithi moja na sita na malipo ya kinua mgongo kwa watumishi 457 wa serikali walio kwenye mikataba Aidha Wizara imeandaa vitambulisho vipya vya wastaafu vya kielektroniki katika mfumo wa smart cards na kuboresha mfumo unaotumika kutoa huduma kwa njia mtandao na kudhibiti fedha za mirathi zinazotoka hazina kwenda moja kwa moja kwenye account za warithi yani Tanzania Pensioners Payment System Tume ya pamoja ya fedha Mheshimiwa Speaker katika mwaka 2019-20 Tume ya pamoja ya fedha imefanya study maalum kuhusu mfumo wa biashara kati ya Tanzania bara na Zanzibar na mwenendo wa mapato ya muungano. Aidha tume imefanya uchambuzi wa taarifa na takwimu halisi za mapato na matumizi ya muungano kwa mwaka 2017-18, mwaka 2018-19 na mwaka 2019-20. Taarifa ya uchambuzi wa takwimu hizo ilijadiliwa na sekretari ya tume mwezi Februari 2020 na serikali za pande zote zinaendelea kufanyia kazi mapendekezo yaliyomo katika taarifa hiyo. Ya Mheshimiwa Speaker hadi kufikia mwezi Machi 2020 Wizara imewezesha marekebisho ya sheria za michezo ya kubahatisha sura 41 ili kuipa bodi ya michezo ya kubahatisha mamlaka ya kuratibu kusimamia na kudhibiti matangazo ya michezo ya kubahatisha. Aidha bodi inaendelea kuunda na kuunganisha mifumo ya tehama ili kuimarisha udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Mheshimiwa Speaker katika kuimarisha uwazi na uwajibikaji kwenye matumizi ya rasilimali za umma hadi kufikia mwaka 2020 ofisi ya taifa ya ukaguzi imefanya ukaguzi kwa mafungu 66 ya wizara na idara mbalimbali za serikali wakala 33 taasisi 48 balozi 42 vyama vya siasa 19 bodi za mabonde ya maji 14 hospitali za rufaa 27 mashirika ya umma 150 mamlaka za serikali za mitaa 185 mikoa 26 na mifuko maalum 16 Aidha ofisi imefanikiwa kufanya ukaguzi wa usimamizi wa mikataba ya ujenzi katika mamlaka za serikali za mitaa 19. Lakini vile vile ukaguzi umefanyika kwa miradi ya maendeleo 435 ikijumuisha miradi 65 ya serikali kuu na miradi 370 ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Speaker, katika mwaka 2020-21 ofisi ya taifa ya ukaguzi imepanga kuimarisha ukaguzi wa miradi ya maendeleo hadi hadi ngazi ya tarafa, kata na vijiji kufanya ukaguzi wa miradi mikubwa ya maendeleo hususan reli ya kisasa, vivuko, bomba la gesi, mtwara na ukarabati wa reli ya kati. Kupanua mawanda ya ukaguzi katika eneo la uchimbaji wa madini, mafuta na gesi ikiwemo kuimarisha ukaguzi wa kiuchunguzi na kiufundi na kuendelea kufanya ukaguzi wa serikali kuu, serikali za mitaa, mashirika ya umma pamoja na kufanya ukaguzi na ufanisi. Changamoto na mikakati ya kukabiliana nazo. Mheshimiwa Speaker, utekelezaji wa majukumu ya wizara unakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo tunaendelea kukabiliana nazo kwa kushirikiana na wadau wengine ili zisileta athari hasi katika malengo tuliyojiwekea. Baadhi ya changamoto hizo ni zifuatazo, moja ni kasi ndogo ya ufuatiliaji na tathmini ya miradi na programu za maendeleo katika wizara idara zinazojitegemea, wakala, taasisi za umma, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. 
Mbili ni mabadiliko ya mara kwa mara ya teknolojia ya mifumo ya usimamizi na ukusanyaji wa mapato yanayoleta uhitaji wa upatikanaji wa teknolojia mpya na kuboresha na kuuisha teknolojia ya mifumo iliyopo ili kuongeza ufanisi. Tatu ni kuongezeka kwa gharama za mikopo kwenye masoko ya fedha duniani kutokana na mabadiliko ya sera za fedha katika nchi zilizoendelea. Nne ni uharibifu wa miundombinu ya barabara na madaraja kutokana na mafuriko, lakini tano ni mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona yani COVID-19. Mikakati ya kukabiliana na changamoto. Mheshimiwa Speaker, baadhi ya hatua zinazochukuliwa na wizara katika kukabiliana na changamoto za utekelezaji wa majukumu ni pamoja na kuanza mchakato wa kutunga sera na mikakati na mkakati wa ufuatiliaji na tathmini ya miradi na programu za maendeleo kujenga uwezo wa wataalamu wa ndani kuhamasisha wadau wa ndani kuendelea kushiriki katika minada ya dhamana za serikali pamoja na kutafuta vyanzo vingine vya mikopo nje vyenye riba na fu. Wizara pia imekamilisha uchambuzi wa taarifa mbalimbali za kisekta ili kubaini kiwango cha athari zinazotokana na mlipuko wa ugonjwa wa homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona katika uchumi na kuainisha mikakati ya muda mfupi wakati na mrefu ya kukabiliana nazo taarifa jumuisha mikakati ya kupambana na corona imewasilishwa kwenye ngazi za maamuzi serikalini makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2021 mheshimiwa spika katika mwaka 2021 wizara inakadiria kukusanya maduhuli shilingi bilioni 973.02 toka vyanzo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na gawia, kodi na pango, marejesho ya mikopo na michango kutoka taasisi na mashirika, mauzo ya leseni ya udalali na nyaraka za zabuni. Mchangano wa maduhuli ambayo yanakadiriwa kukusanywa tumeonyesha kwenye kitabu cha hotuba ukurasa wa 34 jedwali namba 4. Makadirio ya matumizi. Mheshimiwa speaker, katika mwaka 2021 Wizara ya Fedha na Mipango inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 12.39 kwa mafungu yote saba kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 11.79 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 659 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Kati ya matumizi ya kawaida shilingi trilioni 10.48 kwa ajili ya deni la serikali, shilingi bilioni 750.29 matumizi mengineyo na shilingi bilioni na kumi kwa ajili ya mishahara na marekebisho ya mishahara. Aidha matumizi ya maendeleo yanajumuisha shilingi 624 bilioni 624.7 fedha za ndani na shilingi bilioni 34.61 fedha za nje. Mheshimiwa Spika, katika mwaka ujao wa fedha fungu 45 ofisi ya taifa ya ukaguzi inaomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 80.5 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na ya maendeleo kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 68.87 ni matumizi ya kawaida shilingi bilioni 11.66 ni matumizi ya maendeleo matumizi ya kawaida yanajumuisha bilioni 14.88 kwa ajili ya mishahara na bilioni 53.99 matumizi mengine matumizi ya maendeleo yanajumuisha bilioni 6.7 fedha za ndani na shilingi bilioni 4.96 fedha za nje Mchanganuo wa kiasi kinachoombwa kwa kila fungu umeainishwa katika jedwali namba tano kwenye hotuba yangu kurasa wa 35. Itimisho. Mheshimiwa Speaker, kama nilivyotangulia kusema mkutano huu wa bunge ni wa mwisho katika muhula huu wa kwanza wa serikali ya awamu ya tano napenda kutumia fursa hii kukiri kuwa katika kipindi chote cha muhula huu wizara imenufaika sana na maoni na ushauri kutoka kwa heshima wa bunge wote ambao umesaidia kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuimarisha uchumi wa nchi yetu. Kwa mara nyingine naomba nirudie kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kufanya kazi yake hii ya Waziri wa Fedha na mipango alionipa kupitia kwa uteuzi wa Mheshimiwa Rais. Aidha namshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini katika nafasi hii ngumu kwa miaka mitano mfululizo. Vile vile napenda kuwashukuru wananchi wote wa Tanzania hususan kwa kufanya kazi na kulipa kodi ili kujenga uchumi wa nchi yetu. Na waomba wa Tanzania tuendelee kuchapa kazi kama alivyo tuasa Mheshimiwa Rais wetu na kuitekeleza kwa vitendo kaulimbiu ya hapa kazi. Kutokana na janga la mlipuko wa corona Mheshimiwa Speaker napenda kuchukua nafasi hii kutoa pole kwa wananchi wote waliopata na madhara yatokanao na janga hili na kuasa kuendelea kuchukua hatua za kujikinga na ugonjwa huu 
kama inavyoelekezwa na wataalamu wa afya napenda pia kuwapongeza kwa dhati madaktari na watumishi wote wa afya walio mstari wa mbele siku zote katika kutoa huduma kwa wananchi hasa wanyonge na hususan katika kipindi cha mlipuko cha mlipuko wa covid-19 hapa nchini mheshimiwa speaker mwisho kabisa napenda nikushukuru tena kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha hoja hii pamoja na waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza aidha nashukuru wote walio shiriki katika maandalizi ya hotuba hii na kuhakikisha inakamilika kwa wakati hotuba hii inapatikana katika tovuti ya wizara ya kwa anwani ya www.mof.go.tz Mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja Hoja imetolewa na imeungwa mkono Asante sana mheshimiwa waziri wa fedha na mipango kwa kusoma hotuba ya wizara yako vizuri kabisa na kwa ufasaha tunakushukuru sana tunakushukuru sana Thank <laughs> you.